Cem Evler'in Kırklı Bakanlığı'na bağlanmasını istemiyorum. Çünkü dedelere maaş veriyor, Cem Evler'e bağlıyor. Onlar mı de, e, bakanın emrine veriyor, devletin emrine veriyor. Siyasete alet etmiş oluyor onların o Ali Bilgi. Onun için kabul etmiyorum. O zaman ibadet, ibadethane olarak kabul etsin Cem Evler'ini. Dedelere de maaş versin. Ama bunu bakanlığa bağlamak, devlete emrine vermek dini siyasete alet edecektir bu. Ben onun için istemiyorum. Her seçim döneminde bir hikaye uyduruyorlar yani. Şimdi bunu sırf Alevilerin araların, aralarında bölmek de parçalamak istiyorlar. Yani kimsini devletin emrini almaya çalışıyorlar. Devletin memurunu yapmaya çalışıyorlar. Devlet ne derse Aleviler de onu yapsın. Onun için bunu yapıyorlar. Yoksa hem de seçim öncesi yapıyor. Oylarını almak için yapıyor. Bunu Alevilere istese zaten Alevilere Cemevi, Cümbüşevi deme. Cemevini şey yapma, ibadet olarak kabul eder. Ama Gümüşevi diyor Cemevi bu ibadet hani ibadet değildir diyor. Ondan sonra Cem Evler'in bakanlığına, kültür bakanlığına bağlıyor, maaşa bağlıyor, parçalamak için yapıyor, bölmek için yapıyor. Cem Evini o kültür bakanlığına bağlaması. Bizim affedetimiz var. 2000 yıldır Eleviler yolu var, ziyaretleri var, Cem Evi var. Biz her şeyimiz biliyor, onlar da biliyor. Ama yani baskın halıyla getiriyorlar, kültür bakanlığına bağlıyorsa dedeler, dedelerimiz kabul etmesin. Yani biz de kabul etmiyoruz bir vatandaş olarak ama kabul etmesin dedelerimiz. Ee, biz bundan önce de bak bin yıldır zaten dedelerimizin aylığı yokmuş. Her şeyi biz kendimizi yapmışız. Eyle bir devletse o zaman eyle Elevilerin hakkını versin. Elevilerin yolu nedir? O yolu Elevilere versin. Ondan sonra kabul etsin. Eyle bir şey yok yani. Ben kabul etmiyorum. 20 senelik iktidar olan bir hükümet ve daha önceleri, daha önceleri bu Alevili bir din olarak kabul etmemiş, Cem Evleri ibadet olarak kabul etmiyor. Ne hikmetse birdenbire Alevi açılımı diye bir açılım yaptı. Ve bunun akıbetinde dedelere aylık bağlayacağım, Cem de şey yapacağım, su, elektrik parası şey yapacağım. Ama ibadet hani onlar daha görmüyor. Önce bir ibadet hanı görsün, ondan sonra aylığa, aylığa, aylığa bağlamasına ben şöyle karşıyım. Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında Kiliseler, bütün şeyler kendi bütçesini kendi ayarlıyorlar. İsteyen, çalışan bir emekçi, memur veya başka bir şey, e, diyanet olan diyanetine böyle bir para veriyor. Kişiler veriyor ama devlet vermiyorum. Kişiler veriyor. Oran diyaneti de o kilisenin şeyde o para nezdinde o kiliseler çalışanlara aylık verir. Devlet vermiyor. Türkiye'de ise diyanete ayrılan bütçe milli savunma bütçesinin iki katıdır. Personel gene aynısıdır. Bundan dolayı aşağı Osmanlı'yı boş verelim. Osmanlı dönemini Cumhuriyet dönemini 20 20'den bu yana 100. yıldır neredeyse e, Aleviler böyle bir şey tan, ne gündeme getirdi ne tanıdı ne bir şey yaptı. Onun için ben diyorum ki başta bu dedelere aylığı aylık şeyine kesinlikle karşıyım. Çünkü o zaman ayrı, ayrışma olur. İmtihana tabi tutar, iktidar kendi adamını koyar. Böyle şey, nasıl ki şimdiki okullarda veya e, imam şeylerinde kendi adamlarını koyuyor, kendi profesör yapıyor. E, o zaman cemevler de aynısı oluyor. Bağımsız olsun, bütçesi halk karşılasın. Ama devlet bunun desteklisi özellikle e, suyunu, elektriğini ödeyebilir ve almayabilir. E, diğer tarafta başta ibadethane, aleviliğin bir din, bir ibadet şekli olduğu, şeyi olduğunu tanısın. Başta bunu tanısın, onun sonra diğer maddeler geçsin. Cem Evler'in Kültür Bakanlığı'na bağlanması zaten başlı başına bir garabet. Çünkü Alevilik, Aleviliği de aynen bir devlet dini oluşturmak, devlet Aleviliği oluşturmak için bu yapılan bir açılım. 20 yıldan beri bugüne kadar Alevilere ilgili yasal hiçbir statü, yasal hiçbir adım atmayan iktidar seçim yaklaştığı zaman Cem Evler'in Kültür Bakanlığı'na, niye Diyanet İşleri Başkanlığı'na değil de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na? Bu kültür olayı mı yoksa inanç olayı mı? Turizm olayı mı yoksa insanların yaşam biçimi mi? Yani bugüne kadar Aleviler hakkında hiçbir adım atmayan iktidar seçim yaklaştıkça Kültür ve Turizm Bakanlığı 
çatısı altında Din İşleri ve Kültür Genel Müdürlüğü kuracak ve yarın o genel müdürlük vasıtasıyla Cem Evlerine istediği propanlayı yaptıracak. Kendisine göre bir Alevi kültürü oluşturacak. Bu da asimilasyonun bir ön çalışmasıdır bence. Yani devletin dine müdahalesini, Aleviliğe müdahalesini kendisine göre bir Alevi oluşturmasına karşıyız biz.